สวัสดีค่ะมาพบกับกอมนะคะกับรายการ Hello I'm from prison นะคะกับ EP พิเศษนะคะวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องหนักแค่ไหนถึงลีภัยได้ว้าวคือจากอาจจะต้องเท้าความกว่าเท้าความกันก่อนนะคะว่าเออในสถานการณ์แบบเนี้ยในสถานการณ์ทั้งที่มีทั้งโรคระบาดฝุ่นควันพิษรัฐบาลเฮงซวยหรือการไล่จับคนไร้บ้านในในช่วงโควิดแบบนี้อะไรเงี้ยเออมันอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าแบบแม่งไม่อยากอยู่ในประเทศนี้แล้วคืออาจจะรู้สึกว่าแบบการได้ออกไปด่าข้างนอกอะคะ่ะมันอาจจะดีกว่ามันอาจจะทำให้เราใช้เสรีภาพในการแสดงออกของเราได้มากกว่าอืมซึ่งมันก็จริงมันมันมันก็จริงอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเสรีภาพในการแสดงออกมากกว่าแต่ว่าอยู่ข้างนอกแบบไหนถึงจะมีเสรีภาพจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะแบบชวนอ้ําชวนอ่าใครอะชวนตั้งชวนเต้ยอะไรอย่างงี้มานั่งคุยกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็จะปูพื้นฐานก่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากติดคุกเออก็ก็มีช่องทางกันเออมันก็มีช่องทางการลีภัยนี่อยู่จะไม่ต้องติดคุกกันเนาะแต่ว่าอาจจะต้องมาดูกันว่าหนักแค่ไหนอืมหนักแค่ไหนถึงจะลีภัยได้นะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ออกไปนอกประเทศแล้วจะได้รับสถานะผู้ลีภัยอันนี้ต้องพูดอันนี้ต้องพูดความจริงเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมากพอที่จะแจกให้ทุกๆคนนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันว่าหนักแค่ไหนล่ะถึงลีภัยได้โอเคทีนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คืออ่ะอย่างแรกมีคดีหรือเปล่ามีคดีในที่นี้นะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่คดีที่แบบว่าที่ทำงานแบบว่าเพื่อนร่วมงานไปร้องเรียนเจ้านายว่าคุณมีไอเดียหรือมีอุดมการณ์แบบว่าเป็นเสื้อแดงลมเจ้าอะไรแบบนี้เฉยๆอันนี้ไม่ได้เรียกคดีคดีคือสิ่งที่แบบเป็นเอกสารที่ออกจากรัฐเป็นเอกสารที่ออกจากตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอนอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาแจ้งข้อหาคือมีการมีใครสักคนหนึ่งไปแจ้งข้อหาคุณที่โรงพักและมีเอกสารการแจ้งความนั้นอืมอันนี้คือมีคดีเออมีคดีแล้วก็ต่อมาก็คือมีหมายจับหรือเปล่ามีหมายเรียกมีหมายจับหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้จะจะเป็นการแบบว่าคืออันนี้มันหลายแรงหลายแรงควรควรจะหนีควรจะออกมาอืมถ้ามีทั้งหมายเรียกมีทั้งหมายจับมีคดีมีการแจ้งความแล้วต่อให้ต่อให้มีการแจ้งความแต่ยังไม่มีอ่ายังไม่มีหมายจับหรือยังไม่มีหมายเรียกก็ก็โอเคนะก็ถือว่าถือว่าถือว่ามีโอกาสถือว่าทําได้นะคะต่อมาก็คือสเต็ปที่มันแบบว่าน้อยลงมาหน่อยก็คือการข่มขู่คุกคามอืมการข่มขู่คุกคามในที่นี้เนี่ยอ่าไม่ใช่มีอะโนนิมัสมีใครสักคนหนึ่งแบบว่ามาส่งข้อความถึงคุณเออแล้วก็คุณก็แคปหน้าจอไว้ว่าเขาส่งมาแบบนี้อะไรเงี้ยเออคือการข่มขู่คุกคามในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ในการยื่นเอกสารขอลีภัยแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ต้องเข้าใจคือมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ที่แบบว่ามีใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่แบบว่าส่งข้อความมาหลังไม่แล้วก็เกลียดคุณแล้วก็แบบว่าเอ่อจะทําร้ายคุณนะคะคือมันคือถ้าเกิดว่าเอกสารของคุณคือการถูกข่มขู่คุกคามอะ่ะมันต้องมีเยอะมากมันต้องมีข้อความหลังมาเยอะมากแล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าคนเหล่านี้อ่าแม่งเป็นคนที่แบบเกลียดคุณแล้วก็มีอุดมการณ์อีกฝั่งหนึ่งจริงๆอะนะคะอืมอันนี้พูดในเคสของการเมืองอะเนาะเออเรื่องส่วนเรื่องลี้ภัยศาสนาหรือเรื่องลี้ภัยอื่นๆไม่พูดอันนี้จะพูดเรื่องการเมืองอีกเดียวโอเคทีนี้มันต้องมีคนข่มขู่คุณเยอะมากๆและเป็นการข่มขู่ยิ่งเป็นการข่มขู่ในทางสาธารณะหรือการคุกคามในทางสาธารณะได้ยิ่งดีถ้าจะรีภัยก็คือเขาก็จะต้องแบบ
คือถ้าคุณโพสอะไรไปสักอย่างหนึ่งเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาคอมเมนต์เลยอะแบบมาคอมเมนต์เลยว่าแบบเขามีความประทุสลายอะไรกับคุณอะไรเงี้ยก็แคปแล้วไว้เอาไว้เป็นหลักฐานในการยื่นขอรีพายนะคะอืมเอ่อแต่ถ้าหากว่าเป็นข้อความข่มขู่จากใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งข้อความหนึ่งยังไม่พอนะคะยังไม่พอบอกว่าแค่มีใครสักคนหนึ่งบอกบอกว่าแบบคุณจะมีอันตรายถึงชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่พอนะคะเออเพราะว่าเขาพิจารณาจากหลายๆอย่างอืมแค่ข้อความเดียวมันมันไม่พอนะคะมันอาจจะต้องมีแบบมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นด้วยต่อมาเป็นข่าวหรือเปล่าสิ่งที่คุณทำกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมความเสี่ยงของคุณมากขนาดไหนอะไรเงี้ยคุณอยู่ในพื้นที่สื่อหรือเปล่าหรือการที่คุณถูกคุกคามหรือถูกออกหมายจับอยู่ในพื้นที่สื่อหรือเปล่าเป็นข่าวหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วอะคือถ้าหากว่าสังคมมันให้ความสนใจแปลว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆมากมากมากเออทีนี้เอ่อเป็นข่าวหรือเปล่าเนี่ยในที่นี้เนี่ยเอ่อการเป็นข่าวอาจจะต้องดูอีกนะคะว่าเป็นข่าวมาจากฝั่งเราหรือมาจากฝั่งเขาเอออย่างเช่นเอ่อมันเป็นข่าวที่เราไปให้กับสำนักข่าวสมมุติมีสักคนหนึ่งรู้จักกับว่ารู้จักกับสำนักข่าวสักสำนักข่าวหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่มีคนมาคุกคามเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ช่วยเขียนข่าวให้หน่อยอืมอันเนี้ยมันก็คือมันก็คือการเป็นข่าวจากฝั่งเราเออก็คือหลักฐานเกิดจากฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเขาไปพิจารณาเขาก็จะชั่งน้ําหนักอีกอย่างอีกทีนะคะว่าแบบมันคือหลักฐานประเภทไหนเนาะเออแต่ถ้าหากว่ามันเป็นข่าวจากฝั่งเขาอย่างเช่นมีการถแถลงถแถลงตั้งโต๊ะถแถลงเลยว่าจะจับคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้หรืออีกกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจคุณอยู่ในแผนล้มเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยแม่นกว่าหมายถึงแบบอันเนี้ยแข็งแรงกว่านะคะก็คือเป็นเป็นการเป็นการให้ข่าวจากฝั่งโน้นซึ่งซึ่งแข็งแรงกว่าชัดเจนกว่านะคะชัดเจนถึงอันตรายของเรามากกว่าคือเขาประกาศแล้วเขาจะล่าเราเพราะฉะนั้นอืมฉันเป็นอันตรายจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันว่าฉันเป็นอันตรายอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะคะเออต่อมานะคะก็คือเอ่อนอกจากเป็นข่าวแล้วแล้วก็เรื่องบุคคลคือถ้าหากว่ามีบุคคลที่เชื่อถือได้นะคะเอ่อที่น่าเชื่อถือได้มาบอกเราว่าแบบเฮ้ยเราเห็นเธอเราเห็นรูปเธอเราเห็นชื่อเธอในในการแบบว่าในแผนผังของของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเงี้ยอันนี้พยานบุคคลก็ก็น่าเชื่อถือแต่ต้องน่าเชื่อถือจริงๆนะเออเรื่องพยานบุคคลเป็นเรื่องที่แบบวิจารณญาณเลยอันนี้ก็ไม่ขอพูดเพราะว่าคุณจะเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครอันนี้คุณต้องคิดเอาเองอืต่อมาก็คือการถูกคุกคามทางร่างกายที่ประจักษ์จริงๆอย่างเช่นการมาแบบว่าการมาทำลายร่างกายทำลายครอบครัวหรือหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะมาที่บ้านคือถ้าเป็นนักเลงปากซอยอะ่ะเขาไม่นับเลยวะคือมันนับยากอืมถ้าถ้าจะแบบว่าบอกว่าเราถูกคุกคามจากรัฐทำให้เราไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้อคือถ้าเป็นนักเลงปากซอยมันไม่นับมันจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าหน้าที่หัวเกลียนใส่ชุดหรือว่าแจ้งยศให้เราทราบอะแล้วมาที่บ้านเราอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คืออยากให้เรคคอร์ดหลักฐานไว้เออบุคพยานบุคคลในที่นี้ก็อยากจะเรคคอร์ดไว้ให้หมดเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ถือเป็นการคุกความแบบว่าอันตรายมันมาประชิดเรานิดหนึ่งนะคะแต่การถูกคุกคามแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่ามีระดับของมันอยู่อย่างเช่นแบบมาคุยมาถามเฉยๆมาหาข้อมูลหรือว่ามาบอกให้เราหยุดกระทำอะไรบางอย่างและถ้าเราไม่หยุดเราจะมีอันตรายถึงชีวิตหรืออันตรายกับเสรีภาพของเราเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก
มันก็มีเลเวลของมันเนาะซึ่งอันนี้จะไม่พูดในรายละเอียดละกันเพราะว่าเหนื่อยแต่ไม่แน่นะคะอาจจะแบบว่าอาจจะแบบเปิดคอร์สติวเปิดคอร์สแบบว่านั่งคุยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามก็แบบว่าลองถามมาได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะต่อมาก็คือเรามีหลักฐานเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรามีหลักฐานที่มันแน่นหนาพอหรือเปล่าเออด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจะไปออกจากประเทศไปแล้วอะบางทีเราก็อยากให้คุณแบบว่ามั่นใจอะว่าคุณไปแล้วคุณจะได้สถานะจริงๆคือสถานการณ์อะมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้ด่วนมากคือมันมันไม่ได้ด่วนในขณะแบบแบบช่วงที่มันมีการสู้กันมันมีการยิงกันอะคือเอ่อตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนอะก็อยากจะหนีเอาตัวรอดใช่ปะก็คือแบบเออออกนอกประเทศไปก่อนแล้วก็ไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเราอยากให้เราแบบว่าคิดกับมันจริงๆว่าเออมันเป็นอันตรายจริงๆไหมแล้วถ้าเราออกไปเราจะได้รีภัยจริงๆหรือเปล่านะะเพราะว่าการไปตกค้างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านน่ะมันคือการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองเพราะการที่คุณไปตกค้างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านน่ะเท่ากับว่าคุณน่ะมันมีแค่สองอย่างคือแบบโดนอุ้มกับมีชีวิตต่อมันมีแค่นี้แล้วคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีคนที่หายตัวไปมีคนที่ถูกฆ่ามากมายในประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ปลอดภัยนะคะถ้าไปแล้วก็อยากให้ไปในประเทศที่คุณจะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยอย่างดีที่สุดนะคะซึ่งก๊อฟออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก๊อฟไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยนะเออก๊อฟมาเรียนเฉยๆนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักหลายๆคนที่ทํางานในองค์กรพวกนี้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ลี้ภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยถ้าตัดสินใจว่าจะลี้ภัยก็อยากให้ตัดสินใจไปในประเทศที่ชัดเจนที่แบบว่ามีมีอนุสัญญารองรับผู้ลี้ภัยจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าหลบไปประเทศเพื่อนบ้านเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะต่อมานะคะก็คือ,อเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะทำเรื่องของแบบเตรียมตัวยังไงนะคะให้ลี้ภัยแล้วไปรอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันมาเล่าให้กันฟังนะคะจะเพราะว่ามันมีมันมีหลายคนเนาะที่แบบว่าอมองว่าผู้ลี้ภัยอะไปแบบว่าไปแล้วแบบว่าอะไรวะเป็นซ้ำล้อถูกหวยหรือ,เ,อ,อเป็นแบบว่าเป็นอะไรวะเหมือนแบบไปใช้ชีวิตไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งๆท,ที่ได้ออกไปต่างประเทศแล้วไปอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพแล้วยังยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้อะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือถ้าจะลี้ภัยทํายังไงให้อยู่รอดนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกอบจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสเต็ปต่อไปก็คือเออมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมตัวนะคะเออว่าทํายังไงให้เราแบบว่าไปแล้วเราแบบรอดอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่าคลิปหน้าเราจะมาคุยกันนะคะเรื่องการรีภัยอีกแต่ว่าอาจจะเว้นอีกสักคลิปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้ากอบน่าจะทําเรื่องอื่นๆอีกนะคะเรื่องรีภัยก็รอเป็นอีพีพีไปแล้วกันก็ทําตามทําตามอารมณ์นิดนึงนะคะเออถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยช่วยกันกด subscribe นะคะแล้วก็อ่ากดกระดิ่งเพื่อรอรับข้อมูลดีๆนะคะสำหรับคนที่เล็งไว้นะคะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นข้อมูลเรื่องนักโทษหรือข้อมูลเรื่องการรีภัยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้ทุกคนมีข้อมูลนะคะจากประสบการณ์ของเราแล้วก็จากประสบการณ์ทั้งประสบการณ์การทำงานประสบการณ์ที่เจอเองหรือว่าประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่จากคนอื่นๆนะคะก็จะพยายามมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นในการเผชิญกับความกดดันแล้วก็การถูกคุกคามที่มันเพิ่มขึ้นในทุกทุกสเต็ปของชีวิตนะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าจะลี้ภัยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันหนักขนาดไหนเราถึงจะสามารถลี้ภัยได้อย่างมีสถานะจริงๆนะคะเพราะการที่ลี้ภัยแบบไม่ได้สถานะคือมาอยู่แบบผิดกฎหมายอะ่ะ
กว่าการที่เราอ่ะติดคุกซะอีกนะคะอืมเออก็ก็มองแบบนี้คือการหนีไปก่อนโดยไม่มีเป้าหมายมันเป็นความซัฟเฟอร์อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องภาวะกันสิ้นหวังในระหว่างที่รีไพของหลายๆคนให้ฟังนะคะอาจจะแบบมีแขกรับเชิญเดี๋ยวอาจจะเชิญยามีแชร์เชิญอะไรมานั่งคุยกันนะคะก็ยังไงวันนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้าจะรีไพจริงๆก็ต้องรู้ว่าแบบสิ่งที่เจอมันหนักมากแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมส่งให้เราแบบไปยื่นสถานะแล้วแบบได้เลยอืมนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้หนักมากยังมีแค่คำห่มขู่ยังอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บหลักฐานไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบบินนะคะหรือถ้ามีเงินหรือถ้ามีเงินแล้วก็บอกว่าเออจะบินมาเที่ยวหรือบินมาแบบว่าบินมาทำอะไรอะแบบบินมาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ก็ก็เตรียมตัวก่อนก็ได้แต่สำหรับคนที่แบบไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเก็บหลักฐานให้แน่นนะคะก่อนที่คิดจะรีภัยโอเควันนี้ลากันจริงๆแล้วพูดเยอะมากพูดอะไรไม่รู้พัมเพอเออแต่ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่จะไม่ต้องหลีภัยแล้วก็ไม่ต้องติดคุกนะคะเพราะไงวันนี้ลาแล้วไปแล้วนะคะมีประชุมต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ